Faire une démonstration du passage à l'an 2000 est possible pour l'association Les Amis du Musée Bolo, qui a conservé et qui fait revivre les machines du passé. Et voilà, il a changé. C'est pas forcément un problème facile à voir, parce que les fabricants ont tendance à un petit peu les effacer, les masquer. Donc euh, on voit que la date change, mais on ne sait pas si on a la bonne date. Après, il faudrait euh, investiguer un peu plus pour voir vraiment si on est vraiment en, en l'an 2000 ou si on est resté en 1900. Donc ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses, hein, comme plus pouvoir accéder à l'ordinateur ou avoir des lots, de, par exemple, de, de produits alimentaires qui ont des dates absolument folkloriques. Donc ça peut avoir un certain nombre de conséquences assez dramatiques. Alors là, on a un petit panel d'évolution de l'informatique. On commence par les premiers ordinateurs complètement électroniques avec ces modules à, à triodes où la, on voit la, la lampe au bout, là, ces, ces tubes à vide, comme on, on les appelle communément, euh, qui, qui constituaient les premiers ordinateurs. Et puis bah, l'évolution, elle a continué évidemment. Euh, le domaine du jeu vidéo, hein, là on a quelques tentatives de recréer la, la notion de troisième dimension avec le, le Virtual Boy. Ah, les gens ont un petit peu oublié euh, cette partie d'histoire où il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Suisse, euh, qui étaient un petit peu cachées quand même, et il n'y a pas eu que le, les choses aux états unis Ici à l'EPFL, on voit qu'un tout petit bout de cette collection, que 3%, euh, on, a mis, on a choisi les plus belles pièces ici, c'est vraiment un melting pot, des pièces, que, des pièces préférées qu'on a choisies comme ça pour présenter au public. Les 50 000 francs nécessaires au fonctionnement manquent pour l'année 2020. Comme le nom de l'exposition permanente, le musée pourrait disparaître et perdre les milliers d'ordinateurs, logiciels et livres. Conserver tout ce matériel, ça coûte quand même un, un certain montant d'argent et on a besoin de gens qui nous aident. Donc aujourd'hui, le financement du musée n'est pas garanti. La structure est complètement bénévole, on n'a aucun professionnel, même ceux, les professionnels travaillent bénévolement et donc on, on a besoin d'argent aujourd'hui. Si personne ne conserve quelques pièces de ce patrimoine qui évolue très très vite, eh ben on n'aura plus de témoins de certaines périodes de cette histoire qui avance à une vitesse incroyable. On est passé de l'âge de pierre à l'ère moderne en même pas 30 ans. Le musée Bolo sera présent en janvier à l'espace Arlo à Lausanne dans le cadre des JOJ.